കണ്ണൂർ വനിതാ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട പിണറായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസിലെ പ്രതി സൌമ്യ കുഞ്ഞിക്കണന്റെ മൃതദേഹം തിങ്കളാഴ്ച പയ്യാമ്പലത്ത് സംസ്കരിക്കും മകളെയും മാതാപിതാക്കളെയും വിഷം കൊടുത്തു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വിചാരണ തടവുകാരിയായി തുടരുന്നതിനിടെ ശനിയാഴ്ചയാണ് സൗമ്യയെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് സൗമ്യയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ബന്ധുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് വനിതാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും എത്തിയിരുന്നില്ല അതേസമയം മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ തന്നെ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സൗമ്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നാണ് മൃതദേഹ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് തന്റെ മരണത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരും ഉത്തരവാദിയല്ലെന്നും ബന്ധുക്കളും മറ്റും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് മരിക്കുന്നതെന്നും എഴുതിയ കുറിപ്പ് സൗമ്യയുടെ മൃതദേഹത്തിനു സമീപത്തു നിന്നും പോലീസിന് ലഭിച്ചു ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിന് പുറമെ സൗമ്യ ജയിലിൽ വെച്ച് എഴുതിയ ഡയറി കുറിപ്പുകളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ വിവാഹിതയായ താൻ ഭർത്താവിൽ നിന്നും വലിയ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും അവസാനം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും തുടങ്ങി കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനകളും ഡയറികളിൽ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു സൗമ്യയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജയിലിൽ സുരക്ഷാ പാളിച്ചയുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണിത് ജയിൽ ഡി ജി പി അന്വേഷണം നടത്തി ഒരു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ജുഡീഷ്യൽ അംഗം പി മോഹൻദാസ് ഉത്തരവിട്ടു ആത്മഹത്യയിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടോയെന്നും കസ്റ്റഡിയിൽ സൗമ്യ പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിക്കും സൗമ്യയെ ആരെങ്കിലും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചോ എന്ന കാര്യവും വിശദമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം കേസിലെ ഏകപ്രതി കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ വിചാരണ നടപടികളും അവസാനിക്കുകയാണ് പിതാവ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാതാവ് കമല മകൾ ഐശ്വര്യ എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സൗമ്യയുടെ പേരിൽ മൂന്ന് കുറ്റപത്രങ്ങളാണ് പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആവശ്യമായ രേഖകളില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ഇവയെല്ലാം തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു സൗമ്യയുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന കോളുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളില്ലെന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി കുറ്റപത്രം മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോൺ രേഖകൾ സഹിതം കുറ്റപത്രം വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴാണ് സൗമ്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഈ കേസ് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യപ്രതി കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും സൗമ്യയുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി